வி ராஜேஷ் உங்களை அனிமேட் பண்றேன் நீங்க ஐயாட்ட பேசலாம் தேங்க் யூ சார் உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆ சரிங்க சார் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா உங்க நேரத்தை எங்களுக்குன்னு செலவழிச்சு எங்களோட கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த சும்மா இருன்னு நம்ம இப்ப பகவத் மிஷன்ல நம்ம பயன்படுத்த இந்த வார்த்தையும் நிறைய இடத்துல அதுவும் அதுக்கப்புறமா வந்து மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க தேவையில்லை இந்த ரெண்டு விஷயமுமே வந்து நம்ம தமிழ் கல்ச்சர்ல ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விஷயம் இந்த இந்த விஷயத்தை தான் வந்து நம்ம வந்து இப்ப ரொம்ப எளிய முறையில மத்தவங்களுக்கு புரியற மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கிற மாதிரி அதுதான் நம்ம சொல்றோமா இல்ல இது வேற வேற கான்செப்ட்லாம் மற்றதுல இது எல்லாத்தோட லிங்க் பண்ணலாம் ஆன்மீக ஒரு பேரை சொல்றதுமே கூட நம்ம நாமளே தெரிஞ்சுக்கிறது தானே நம்ம நாமளே புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய ரோல் என்னங்கிறத வந்து நமக்கு நாமளே ஒரு ரோல் இருக்கு நம்ம செயலோட ஒரு ரோல் இருக்கு நம்ம என்ன செய்யறோமோ அந்த செயலோடய நமக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு நமக்கு நாமளையும் ஒரு ரோல் இருக்கு நமக்கு நாம ஒரு ரோல் என்னன்னா நமக்கு இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு கடந்தோரும் ஏதாவது ஒரு அனுபவம் நமக்குள்ள நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு நம்ம வேக்கிங் அவர்ஸ்ல எல்லாமே மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் நாம ஏதோ ஒரு அனுபவத்தோட இருக்கிறோம் அனுபவம் இல்லாம நம்ம இல்லை அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற ஏற்படக்கூடிய அனுபவத்தோட நமக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் நாம எக்ஸ்டர்னலாகவும் நம்ம தொடர்போட இருக்கிறோம் எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனோட நம்ம வேலையோட இருக்கிறோம் உறவுகளோட இருக்கிறோம் ஒரு பணியில இருக்கிறோம் இதோட நமக்கு என்ன தொடர்பு அப்போ அங்க நம்ம நம்மளை ரெகுலேட் பண்ணிடலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம் நமக்கு நாமளே ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சும்மா இருங்கிறது கூட உங்களை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க சும்மா இருக்கணும் உங்களை பொறுத்த அளவுல நீங்க சும்மா இருக்கிறதுக்காக எதுவுமே நடக்காம இருக்கிறது இல்லை நீங்க சும்மா இருந்தாலும் அங்க ஒரு நிகழ்வு நடந்துட்டுதான் இருக்கும் அந்த நிகழ்வு அது போக்குல விட்டுறது தான் சும்மா இருக்கு எந்த வேலையுமே செய்யாம இருக்கிறதுங்கிற அர்த்தம் இல்லை இந்த வேலை தானா நடக்கணும் ஓ எல்லா எல்லாமே வந்து நம்ம மைண்ட் லெவல்ல வந்து அகத்துல வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்னும் நடக்கிறதுக்கு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம்தான் இது ஆனா இது வந்து நான் என்ன கேட்க வரேன் ஐயா இது வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம பண்பாட்டுல சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் தானா இது நமக்கு முன்னாடி புரியாம இருந்த ஒரு விஷயம் தானா இது ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் கம்யூனிகேட் பண்ணும் பொழுது ஆடியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அல்லதான் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு வகையில சில டெர்னாலஜி பயன்படுத்தி அவங்க ஒரு விளக்கங்கள் கொடுக்குறாங்க அதனால என்னன்னு சிலதுகள்லாம் நிறைய இது வந்து அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல தப்பாயிருது சிலவங்க சொல்றது அந்த அந்த டெர்மினாலஜியை சிலது மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ண வேண்டிய வச்சு இருக்குது அதனால பல காரணங்களா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல இப்ப நாங்குமே முப்பது வருஷமா எங்க எங்க எல்லாமோ கடும்பாடுபட்டு முயற்சி பண்ணித்தான் முப்பது வருஷம் முயற்சிக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு உண்மைன்னா என்னன்னே புரிஞ்சுது அப்ப ஆன்மீக பயிற்சி முயற்சிகளே முப்பது வருஷம் பண்ண வேண்டிய ஆயிடுச்சு ஆஹ் அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை பார்க்க போனா இது எளிமையா புரிய வேண்டிய விஷயத்துக்கு இவ்வளவு சுத்தி வளர்ச்சி இது பண்ற காரணம் என்னன்னா இந்த டெர்னாலஜி வந்து பல இடங்கள்லயும் நம்மளை மிஸ்லீட் பண்ணிடுது எல்லா விதமான ஆனா யாருமே மிஸ்லீட் பண்ணணுங்கிற நோக்கத்துல எதுவுமே சொல்ல முடியும் எல்லாருமே நல்ல நோக்கத்துலதான் சொல்லி இருக்கிறாங்க நம்மள நல்ல ஒரு வழிகளை காட்டணும் வழியை நடத்தணும்னு தான் நல்ல நோக்கத்துல எல்லாருமே சொல்லி இருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் அது ஏதோ ஒரு வகையில மிஸ்லீட் ஆயிருக்கு ஆமா நீங்க சொல்றது வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து இது என்ன இப்ப ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள எளிய முறையில நீங்க கொண்டு வந்து சேர்ந்திருக்கீங்க எளிமையா புரிஞ்சுக்க முடியுது எங்களால அத ஃபாலோ பண்ண முடியுது நம்ம லாங்குவேஜ்ல இப்ப கொண்டு வந்திருக்கோம் அவ்வளவுதான் நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம புற வாழ்க்கையும் நல்லபடியில கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வாழ முடியுது ஐயா அடுத்து ஒண்ணு இப்போ சித்தர்கள் வழிபாடுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது அதை பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா ஐயா ஏதாவது இல்ல அதோடைய நோக்கம் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு நீங்க சித்தர் வழிபாடு தான் பண்ணணுங்கிறது எந்த வழிபாடு பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு ஒரு பிரார்த்தனைக்காக பண்றது தானே ஏதோ ஒரு பலனும் கருதி பண்றது தானே பலன் கருதி பண்ணிடுறாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த பலன் கிடைக்கிறது அவங்க வந்து சூட்சமா சரீரமா இருந்து நம்மளை வழி நடத்துவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க எல்லா விஷயத்திலயுமே இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம பல தேடல் இருக்கும் எல்லாருக்கும் 
ஆனா ஒரு பீரியட்ல வந்து இப்ப எடுத்துக்காட்டுனா ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு குரு வேணும் ஒரு லிவிங் குரு இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் நிறைய பேர் நம்ம குருவாய் எடுத்துக்கிட்டாலும் அப்போ அந்த தேடல் இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு நம்ம எனக்கே வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு நிறைய எனக்கு ஒரு தேடல் இருந்தது குரு வேணும் அப்படின்னு தேடும் போது எனக்கு வந்து நான் ஐயா தேனி சுவாமிகள் பத்தி கேட்கும்போது நான் அது அவரோட பேச்சுகள் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆத்ம ரீதியா அவரை நான் என் குருவா ஏத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வாழும் குருவும் யாரோ ஒருத்தர் இருந்தா நம்மள வழி நடத்துறது நல்லா இருக்கும் போது எனக்கு இங்க சென்னையில வந்து அக்கு ஹீலர் மிஸ்டர் சுந்தரம் சொல்லிட்டு என்னோட எங்களோட வெல்பீங் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அவர் ரெஃபர் பண்ணாரு உங்களை நீங்க பகவத் ஐயாவோட இது கேளுங்க அவரு கண்டிப்பா அவரோடது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோடது நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கும் அவர் அடிக்கடி உங்களை பத்தி பேசுவாரு சோ அவர் சொல்லி நான் கேட்டு எனக்கு பார்க்கும்போது உங்களோட உங்களோட கொடுக்குற நீங்க எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாமே ரொம்ப எளிய முறையில புரியுற மாதிரி நம்ம லிவிங் கண்டிஷனுக்கும் நம்மளை போக்கஸ் பண்ணிட்டு மனசையும் வந்து அகத்துல செய்யறது ஒண்ணும் இல்லைங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது எல்லாமே ஸோ அதுல இருந்து பகவத் மிஷின்ல வந்து நானும் அவங்க அவங்களோட கலந்துட்டு சத்சங்கங்கள்ல நடந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வாழும் குரு வந்து இந்த மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு தேடல் ஒரு வழிபாடும் எனக்கும் ஒரு சில சித்தர்கள் யாரையும் வழிபடும் படும் போது நமக்கு அந்த தேடல் வந்து ரொம்ப நாளா இருந்தது ஆனா எனக்கு இப்பதான் வந்து அந்த தொடர்பு கிடைச்சது அவங்க வந்து நம்மள வழிகாட்டி தான் உங்களை வந்து நான் தேர்ந்தெடுக்க முடிஞ்சுதா அப்படின்னு எனக்குள்ளயும் ஒரு கேள்வி இருந்தது சித்தர்களை நம்ம வந்து வழிபடும் போது அவங்க வந்து அந்த நேரம் வரும்போது நமக்கு நமக்கு தேவையான குருவை வந்து நமக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அப்படின்னு அது அதனால இந்த கேள்வி கேட்டேன் அது எனக்கு அது உண்மையா என்னன்னு தெரியல ஆனா அதை வந்து சரி உங்களை மாதிரி ஞானிங்க கிட்ட கேட்ட ஏதாவது ஒரு நமக்கு அது அதோட விளக்கம் கிடைக்குமே சரி எப்படினாலுமே நீங்க உங்க உங்க லெவல்ல நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே தான் பண்ணிட வேண்டியதுதான் அவங்க அவங்க லெவல்ல வழியை கட்டிக்க வேண்டியதுதான் அதுல ஒண்ணும் சரிங்க நன்றிங்க சரி